கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக க்ளோஸ் அ வாக் வித் அலாட் கர்த்தரை நெருங்கி சஞ்சரிப்பது கர்த்தரை நெருங்கி நடப்பது கர்த்தரை இன்னும் கிட்டி சேர்ந்து உறவாடுவது என்ற தலைப்பிலே ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஆசீர்வாதமான தேவ செய்திகளை தியான குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட இந்த நாட்களிலே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறேன் வாக்கிங் வித் காட் தேவனோடு கூட நடந்தவர்கள் அவர் தேவனோடு கூட நடந்தார்கள் என்று வேதத்தில் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இரண்டே இரண்டு பேரை மா பற்றி மாத்திரம்தான் வேதத்திலே சொல்லியிருக்கிறது அநேகர் தேவனுக்கு முன்பாக நடந்திருக்கிறார்கள் தேவனை பின் சென்று நடந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவனை தேவனோடு கூட நடந்தவர்கள் நம்முடைய வேதத்திலே ரெண்டே இரண்டு பேர் தான் அதில் முதலாவது நம்முடைய வேதத்தில் ஏனோக்கை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் வாக்கிங் வித் காட் என்ற உடனே மனதில் முதலாவது வருகிறது ஏனோக்கு தான் பிரியமானவர்களே இந்த ஏனோக்கு ஆதாம் தலைமுறைக்கு ஏழாவது தலைமுறையில் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையிலே வந்தவர் ஏனென்றால் காயினுடைய மகன் அவனுக்கும் ஏனோக்கு என்று பெயர் உண்டு அந்த ஏனோக்குக்கும் இந்த ஏனோக்குக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டும்படியாக அவன் அல்ல இவன் என்று சொல்வதற்காக ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையில் வந்த ஏனோக்கு என்று இவனை குறிப்பிடுவார் பிரியமானவர்களே வேதத்தில் ஏழாம் என்பது ஒரு பூரணத்தை காட்டுகின்றது ஏதேன் தோட்டத்திலே தேவன் தாம் சிருஷ்டித்த ஆதாம் ஏவாளோடு கூட அவர் உறவாடி கொண்டிருந்தார் அவர்களோடு அவர் வந்து உலாவின் அவர்களோடு கூட அவர் சஞ்சரித்தார் ஆனாலும் பாவத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகி ஓடினார் அதற்கு பின்பாக வந்த சந்ததியிலே தேவனோடு கூட நடந்தவர்கள் வேறு யாரையும் நாம் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையிலே வந்த ஏ நோக்கு தேவனோடு கூட நடந்திருக்கிறார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது இவனை குறித்த ஆதியாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற ஆதியாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து இந்த ஏ நோக்கை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஏ நோக்கு அறுபத்தி ஐந்து வயதானது போது மெத்துசலாவை பெற்றான் ஏ நோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் முந்நூறு வருஷம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்தைகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் பிரியமானவர்களே அங்கே உள்ள வம்ச வரலாறை படிக்கும்போது இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏனோக்கை பற்றி மாத்திரம்தான் அவன் தேவனோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் காணாமற் போனான் என்று மற்ற எல்லாரும் அவன் குமாரன் குமாரத்திகளையும் பெற்றார்கள் மறித்தார்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் குமாரின் குமாரத்திகளையும் பெற்றார்கள் மறித்தார்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்கள் என்று இருக்கு அவனுடைய நாட்களிலே ஏ நோக்கு தான் மிக குறைந்த வருஷங்கள் உயிரோடு இருந்தவன் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் மற்ற எல்லாரும் இவனை காட்டிலும் கூடுதலாக உயிரோடு கூட இருந்தவர் வாழ்ந்த நாள் கொஞ்ச நாள் தான் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு நான் படிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையாக மாறி இருக்கிறேன் நாம் எவ்வளவு காலம் வாழ்கிறோம் என்பதல்ல எப்படி வாழ்கிறோம் என்பது தானே முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த வாழ் வாழ்க்கை ஒரு முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதில் அவருடைய வெளியரங்கமான ஊழியம் ஒரு மூன்றரை ஆண்டு காலம்தான் பிரியமானவர்களை மூன்றரை ஆண்டு காலம் அவர் செய்த ஊழியம் இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நினைக்கப்படுகிறது உலகத்திலே இன்றைக்கும் கூட மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் அந்த இயேசுதான் எங்கள் தெய்வம் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு இன்னும் 
பல கோடி மக்கள் இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளிலே இயேசுதான் நீங்கள் தெய்வம் என்று சொல்லி இன்னும் அநேகர் இயேசுவுக்காக தங்களுடைய உயிரை நீத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர் எத்தனை ஆண்டுகள் இருந்தார் என்பதல்ல எத்தனை புத்தகங்களை எழுதினார் என்பதல்ல அவர் அந்த மூன்றரை ஆண்டுகள் எப்படி வாழ்ந்தார் என்பது என்ன போதித்தார் என்ன சாதித்தார் என்பது தான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அவரை நினைவுகூற வைக்கிறது அவர் தேவன் என்பதை நம்மாலே விளங்கி கொள்ள முடிகிறது இவர் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த வருஷங்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷங்கள் தான் இந்த முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷங்களும் அவர் குமாரரையும் குமாரத்தைகளையும் பெற்றார் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை அவருக்கு முதலாவது பிறந்த பிள்ளை மெத்துசலா இந்த வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது முதல் அறுபது ஆண்டுகளிலே அவர் தேவனோடு சஞ்சரித்தாரா சஞ்சரிக்கவில்லையா என்று தெரியவில்லை ஏனென்றால் இந்த வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது ஏனுக்கு மெத்துசலாவை பெற்றான் முந்நூறு வருஷம் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் அவன் வாழ்ந்த காலமெல்லாம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் பிரியமானவர்களே மூல பாஷையிலே அவன் மெத்துசுல்லாவை பெற்றான் பின்பு அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்று இருக்கிறது ஒருவேளை அந்த நாட்களில் அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்டை உண்டாக்கி இருக்கலாம் அவன் குழந்தையிலிருந்தே ஒரு தேவனோடு சஞ்சரித்தவன் என்பதை காட்டிலும் ஏதோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இறை ஈடுபாடு வந்திருக்கிறது இறைவனை அவன் அறிந்து கொள்ள முடிந்திருக்கிறது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் அவனுடைய வாழ்க்கையில் மெத்துசலாவே பெற்றபோது மெத்துசலாவை பெற்றபோது அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் அந்த திருப்பு முனை வந்தது என்பதை சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் ஒரு திருப்பு முனை வந்திருக்கிறது அதற்கு பிறகு அவனுக்கு குமாரர் குமாரத்திகள் பிறந்திருக்கிறார் அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரிப்பதற்கு குடும்ப வாழ்க்கை அவனுக்கு தடையாக இல்லை பொதுவாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபைக்கு அடையாளமாக இரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற சபைக்கு அடையாளமாக ஏழாம் தலைமுறையில் வந்த ஏனோக்கை குறித்து பேசுவார் அந்த ஏனோக்கு தான் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை குறித்து முதல் முதலாக தீர்க்க தரிசனமாய் சொன்னவன் என்று யூதா ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் கூட நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ வருகைக்கு அடையாளமாக அல்லவிட்டால் இரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதற்கு அடையாளமாக இருக்கிற ஏ நோக்கி குடும்ப வாழ்க்கை செய்தவன் குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றவன் ஏழாம் தலைமுறையாகிய ஏ நோக்கு இரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறான் என்று பிரசங்கிக்கிற ஒரு சில கிறிஸ்தவ சபை பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் கூட இரகசிய வருகைக்கு போவதற்கு குடும்ப வாழ்க்கை தடை என்று பேசுவார் அது ஒரு முரணான காரியம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயே பிரியமானவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவினால் உள்ள பாவ மன்னிப்பு கிடைப்பதற்கு முன்பாகவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவை இரத்த புண்ணியம் வெளிப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஒரு மனிதன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அந்த மனிதன் மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் அவனை இன்றைக்கு ஏறத்தாழ ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கழித்து அவனை இரகசிய வருகிற எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற பரிசுத்தவான்களுக்கு அடையாளமாக நினைக்கிறோம் கிருபையின் காலத்திலே பிரியமானவர்களே அவனுக்கு மனைவி குமாரர் குமாரத்திகள் அவனுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தடையாக இல்லை இன்னும் பார்ப்போமையானால் வேதத்திலே நமக்கு திருஷ்டாந்தமாக தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவன் குடும்ப வாழ்க்கை உள்ளவன் 
குடும்ப வாழ்க்கை உள்ளவன் ஆதி ஆகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் விரைக்கு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு விரோதமான ஒரு வசனம் கிடையாது பிரியமானவர்களே கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் உடன் பிறந்தவர்கள் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள வாழ்க்கை சூழ்நிலை சூழ்நிலை பல்வேறாக இருக்கலாம் சிலருக்கு குழந்தைகள் இருக்கலாம் சிலர் குழந்தைகள் இருக்காது சிலர் ஒரு வீட்டில் ஒத்தைக்கோ ஒரு பிள்ளையாக பிறந்திருப்பாங்க அண்ணன் தம்பி இருக்காது சிலருக்கு கணவன் இருக்காது சிலருக்கு மனைவி இருக்காது சிலருக்கு சிறு வயதிலே பெற்றோர்களை இழந்திருப்பார்கள் ஒருவேளை எல்லாருடைய குடும்ப வாழ்க்கையும் ஒரே விதமாக இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக குடும்பம் உண்டு குடும்பம் இல்லாதவர்களே கிடையாது அப்பா அம்மா என்று ஒரு குடும்பம் இல்லாமல் ஒரு இணைப்பு இல்லாமல் நாம் பிறந்திருக்கவே முடியாது பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு காலையில் கூட அது ஆச்சரியமாக தியானித்து கொண்டிருந்து தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து தேவனோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவன் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவன் மெத்துசலாவை பெற்றான் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் குமாரரின் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் தேவனோட சஞ்சரிக்க ஆரம்பிக்கும் முன்னாலேயும் பிள்ளை தேவனோட சஞ்சரிக்க ஆரம்பித்த பிறகும் அவனுக்கு பிள்ளை அதனால் ஒருவேளை சிலர் சொல்லிடுவாங்க அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கப்புறம் அவன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு போயிட்டான் குடும்பத்தை விட்டுட்டு தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கூட சொல்லிடுவாங்க அப்படி இல்லை அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கும் போதே குமாரர் பிறந்தார்கள் குமாரத்திகள் பிறந்தார்கள் அவனுடைய இல்லற வாழ்க்கை பிரியமானவர்களே தேவனால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட கணவன் மனைவி உறவு பிரியமானவர்களே விவாக மஞ்சம் அவனுடைய தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற வாழ்க்கைக்கு அவனுக்கு தடையாக இருக்கவே இல்லை அப்போ தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்றால் என்ன பல முறை இந்த வேத பகுதியை வாசித்திருந்தாலும் இன்றைக்கு நம்முடைய தியானத்திற்காக அதை சற்று கூடுதலாக ஆழமாக கவனித்து கொண்டிருந்து பிரியமானவர்களை கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக முதலாவதாக இந்த சம்பவத்தை குறித்து எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலேயும் நாம் வாசிக்கிறோம் ஐந்து ஆறு வசனங்களிலே எபிரேயர் பதினொன்று ஐந்து ஆறு விசுவாசத்தினாலே ஏ நோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்கள் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்போ தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன தேவனுக்கு பிரியமானவனாக அவன் வாழ்ந்தான் குறிப்புகளை தியான வேலையில் எடுத்துக்கொள்ள முதலாவது அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவனாக வாழ்ந்தான் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாரும் உள்ளத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க ஆண்டவரே இந்த உபவாச நாட்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமையட்டும் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் கருத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது பிரியமானவர்களே அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அப்படின்னா என்ன தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் இயேசுவை பற்றி தேவன் சொல்கிறாரு இவர் நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கும் ஏசு இன்னிடத்தில் சொல்லுவார் நான் அவருக்கு பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே விடுவதில்லை பிரியமானவர்களே தானியலை பற்றி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அங்கே தேவன் தானியலை எப்படி விழிக்கிறார் பிரியமான எனக்கு பிரியமான தானியலே தானியலே என்றல்ல எனக்கு பிரியமான தானிய கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்ட பிரியமான ஊழியக்கார் அவருக்கு பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியும் அவருக்கு பிரியமானவைகளை செய்கிறபடியும் 
ஊழியக்காரர்களாக இருக்கலாம் பிரியமான ஊழியக்காரர்களாக இருக்கு நேச குமாரராக இருக்கலாம் நேச குமாரராக இருக்கலாம் இவர் நேச குமார் இவரில் பிரியமாக இருக்கு நான் செய்கிறது கருத்தருக்கு பிரியமாக இல்லையா அதை தெரிந்து கொண்டு செய் தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளரணும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே வளரணும் தேவனுடைய பிரியத்தை தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை அறிகிற அறிவிலே வளரணும் மூணு இருக்கு குறிச்சிக்கும் தேவனை அறிகிற அறிவு ஒன்று தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு ஒன்று தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை அறிகிற அறிவு ஒன்று அந்த அறிவு வேணும் பிரியமானவர்களே ஒரு கணவன் மனைவி திருமணமாகிறது திருமண வாழ்க்கை தொடர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருவருக்கொருவர் என்ன பிரியம் என்று அறிய ஆரம்பிப்பார் என்ன பிரியம் என்று அறிய ஆரம்பிப்பார் பிரியமானவர்களே அதற்கு முன்பாக அதிகமாக அவர்கள் ஒருவரை சந்திக்க ஒருவரை ஒரு பழக வாய்ப்பில்லை என்றால் அவருக்கு என்ன பிரியம் அவருக்கு என்ன பிரியம் இல்லை என்று தெரியாது திருமணமான பின்பு ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் முதல் சமையல் செய்யும்போது அது உங்களுக்கு என்ன இஷ்டம் உங்களுக்கு என்ன பிரியம் உங்களுக்கு என்ன பிரியம் இல்லை உங்களுக்கு எப்படி செஞ்சால் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப காரமாக செய்யணுமா காரம் இருக்கக்கூடாது உப்பு பிடிக்குமா உப்பு பிடிக்காது மிளகு சாப்பிடுவீங்களா மிளகு சாப்பிட மாட்டிங்களா பழக பழக தெரியும் மீன் சாப்பிடுவீங்களா மீன் சாப்பிட மாட்டிங்களா திருமணமான பின்பு இவர் முதல் முறையாக அந்த பெண்ணை ஒரு துணி கடைக்கு கூட்டி கொண்டு போகிறார் அப்போ தான் அவர் தெரியும் மனைவிக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும் எந்த கலர் பிடிக்காது என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டர் பிடிக்கும் என்ன மாதிரி டெக்ஸ்டர் பிடிக்காது அப்போ பழக 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 தான் எது பிரியம் எது பிரியம் இல்லை என்று நம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்றால் கர்த்தருக்கு எது பிரியம் கர்த்தருக்கு எது பிரியம் இல்லை என்று அறிகிற அறிவிலே விருத்தி அடைய வேண்டும் நான் எப்படி பேசினா கர்த்தருக்கு பிரியும் ஏனென்றால் இதில் பெரிய பெரிய பரிசுத்தவான்கள் கூட பிழைபெற்றிருக்கிறார் மோசையை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ எழுந்து இந்த ஆற்றை கடந்து போய் நான் உனக்கு கொடுக்குற தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள் என்று சொல்லுகிறார் மோசை அதற்கு ஆயத்தமாகிறார் அப்போது கூட இருக்கவங்க வந்து சொல்கிறாங்க முதல்ல போய் அந்த லேண்டை பார்த்துட்டு வருவோமே பார்த்துட்டு செய்யலாம் ஒரு யோசித்து செய்யலாம் கணவன் ஒன்று கணவன் இப்படி நம்ம செய்யலாமாங்கிறாங்க மனைவி சொல்கிறாங்க யோசித்து செய்யுங்க பார்த்துட்டு வந்து செய்வோம் விசாரித்து செய்வோம் சட்டுப்பட்டுன்னு செஞ்சிடப்படாது ஒரு நல்ல யோசனை நம்ம நீ சொல்கிற நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவர் தேவன்கிட்ட போய் சொல்கிறார் தேவனே அப்படி எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க மூப்பர்கள்லாம் நாங்கள் எழுந்து அந்த ஆற்றை கடந்து அந்த தேசத்தை போய் சுதந்திரித்து கொள்வதற்கு முன்பாக போய் கொஞ்சம் வேவு பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னு உடனே தேவன் சரி நேர வேண்டாம் நேர போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கோத்திரத்து இந்த கோத்திரத்தில் இவனை கூப்பிட அந்த கோத்திரத்தில் அவனை கூப்பிடுன்னு பேர் லிஸ்டே கொடுத்துட்டார் பன்னெண்டு பேரை சொல்லி இவங்களை அனுப்பி வைப்பார்னார் ஏன்னா அந்த கோத்திர பிதாக்கள் தான் வந்து கேட்டது பிரியமானவர்களே வனாந்திரத்தில் நாற்பது வருஷம் அவங்க சுற்றுனதே அதனால தான் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் அவங்க சுற்றி சுற்றி வந்ததே அதனால தான் வனாந்திரத்தில் அவங்களுடைய அழிவு வந்ததே அதனால தான் என்ன சொல்ல தேவன் தானே சொன்னார் தேவன் தானே சொன்னார் தேவன் தான் சொன்னார் தேவன் சொல்லுகிறது ஒன்று அதே வேளை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமானது என்ன அதற்கு முன்பாகவே தேவன் சொன்னார் நீ எழுந்து கடந்து போப்பா அப்போ விசுவாசத்தினால எழுந்து கடந்து போனால் தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்திருக்கும் 
இப்போ தேவன் ஒரு ஆலோசனை நமக்கு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு மாற்று கருத்தை சொல்லுகிறோம் இப்படி என்ன செய்தான்னு இது எனக்கு இஷ்டம் சரி செய்துக்கோ அப்படின்ற விரும்புகிறெல்லாம் செய்துக்கோ அப்படின்ற ஆனால் அது தேவனுடைய பிரியம் என்று சொல்ல முடியாது நம்ம கூட பிள்ளைகளுக்கு எதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் இப்படி செய்ய முடியுமா பிள்ளைங்க அடம் பிடிக்க இல்லை எனக்கு அதான் வேணும் அதான் வேணும் சரி வாங்கிக்கோம்போ நம்ம பிள்ளைகளை சரி வாங்கிக்கோ என்று சொல்கிறதுனால அது நம்முடைய பிரியம் என்று சொல்ல முடியாது சரி வாங்கிக்கோ ஆனால் நம்ம முழு ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால் அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்ற ஒரு சொல் வர வேண்டுமானால் யு வாக் வித் காட் என்று ஒரு சொல் வர வேண்டுமானால் முதல் குறிப்பு தேவனோடு சஞ்சரிப்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் அவருக்கு பிரியமானவைகளை செய்ய தீர்மானிக்க வேண்டும் ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றண்டு வசனங்கள் எனக்கு மிக பிடித்த வசனங்கள் அங்கே பொதுவாக நம்ம அதை சொல்லுவோம் உலகத்துக்கு ஒத்து வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே அப்போ அங்கே நமக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் வேணும் இது தேவனுக்கு பிரியமா இது சரியாக தப்பாங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் பாஸ்டர் சுந்தரன் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதர்ஸ் மே யூ கேன் நாட் அதர்ஸ் மே யூ கேன் நாட் மற்றவங்களுக்கு சரியாக இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு சரியாக இருக்கலாம் பட் யூ கேன் நாட் அதர்ஸ் மே பட் யூ கேன் நாட் அவங்களுக்கு அது சரியாக இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கேள்வி வரும் எனக்கு அது சரியா எனக்கு அது சரியா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தேவன் சரின்னு சொல்லி அந்த பாஸ்டர் அப்படி செய்கிறாரு இந்த பாஸ்டர் அப்படி செய்கிறாரு அவங்கெல்லாம் இப்படி இப்போ ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் இப்படி அடோன் அலங்கரிக்கிறாங்களே நான் இப்படி செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா இந்த கேள்விக்கு பதிலே கிடையாது நீ செய்கிறது தேவனுக்கு பெரியமா நீ செய்கிறது தேவனுக்கு பெரியமா உன்னை குறித்த தேவனுடைய தீர்மானம் என்ன உன்னை தேவன் அழைத்த அழைப்பு என்ன பிரியமானவர்களை கடந்த நாட்களில் சொன்னது போல் நம்முடைய காணிக்கை கூட தேவனுக்கு பிரியமான காணிக்கையாக இருக்கும் எல்லாரும் காணிக்கை செலுத்துகிறோம் என்றல்ல நான் செலுத்துகிற காணிக்கை தேவனுக்கு பிரியமான காணிக்கை என்று வர வேண்டும் அப்படியானால் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுப்பேன் என்றார் இந்த நாட்களில் என்ன கிடைச்ச ஒரு வார்த்தை பலமுற சொல்லியிருக்கேன் சபையில் மாயை மாயை எல்லாம் மாயை மினிஸ்ட்ரி அதில் ஒரு பெரிய மாய் ஊழியம் அதில் ஒரு பெரிய மாய் மாயை மாயை எல்லாம் மாயை அதில் கருத்திற்கு ஊழியம் செய்கிறது ஒரு பெரிய மாயை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட உங்ககிட்ட சொன்னேன் வெறும் மாயைங்க அவருக்கு பெரியமாக நான் ஊழியம் செய்யலைன்னா நான் எவ்வளோ ஊழியம் செய்தேன் ஓடி ஓடி ஊழியம் செஞ்சேன் எவ்வளோ ஊழியம் செஞ்சால் என்ன பிரச்சனை வெயின் 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 ஆல் திங்ஸ் ஆர் வெயின் வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே நம்ம படுகிற பிரயாசங்கள் எல்லாம் விருதா 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 விருது அங்கே லேவியை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அவன் எனக்கு பிரியமான காணிக்கைகளை செலுத்தும்படி எனக்கு பிரியமான காணிக்கைகளை செலுத்தும்படி காணிக்கை செலுத்தும்படிக்கு அல்ல ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அல்ல சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கும்படிக்கு அல்ல எல்லாம் கொயரில் இருக்கும்படிக்கு அல்ல மியூசிக் வாசிக்கும்படிக்கு அல்ல எனக்கு பிரியமானவனாக இருக்கும்படி எனக்கு பிரியமாக அது செய்யும்படி நேற்று சபையில் சொன்னதை நினைவுபடுத்துகிறேன் சிலர் மனுஷ பிரியராக இருப்பாங்க சிலர் சுகபோக பிரியராக இருப்பாங்க சிலர் தற்பிரியராக இருப்பாங்க சிலர் பணப்பிரியராக இருப்பாங்க தமிழில் ரொம்ப அழகாக இருக்கு தற்பிரிய தங்களுக்கு நல்ல பேர் புகழ் வரணும் அதான் அவங்களுடைய பிரியம் தற்பிரியராக இருப்பார் சிலர் சுகபோக பிரியராக இருப்பார் நல்ல வசதி வாய்ப்புகள்லாம் வேணும் சிலர் பணப்பிரியராக இருப்பாங்க பணம் வேணும் சிலர் மற்றவங்களெல்லாம் நல்லா பிரியப்படுத்தணும் மனுஷ பிரியராக இருப்பார் ஆனால் ஒரு சிலர் தேவ பிரியராக இருப்பார் உங்கள் வாழ்க்கையில் தீர்மானி ஆண்டவரே நான் உம்மோடு கூட சஞ்சரிக்க வாக்கிங் வித் தி ஜஸ்ட் அ க்ளோசர் வாக் வித் தி 
பிரியமான உம்மோடு நடக்கிறது அப்படிங்கிற பாடல் இந்த பாட்டுத்தாள் போடுறதுக்காக நாங்கள் தேடி பார்த்தோம் உம்மோடு நடக்கணும் அப்படிங்கிற பாட்டே நிறையா இல்லை எனக்கு கிருபை தாரும் எனக்கு பலன் தாரும் எனக்கு சுதந்திரம் குதூகலம் கொண்டாட்டம் மகிழ்ச்சி மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் அப்படி நிறைய பாட்டு இருக்குது பரலோகத்துக்கு போகணுங்கிற பாட்டு இருக்குது ரட்சிப்பை பற்றி ஊழியத்தை பற்றி பாட்டு இருக்குது உம்மோடு நடக்கணும் அப்போ தான் இன்றைக்கு காலையில் அதை யோசிக்கிறேன் வேதத்திலேயே ரெண்டே ரெண்டு பேரை பற்றி மாத்திரம்தான் தேவனோடு கூட நடந்தவர்கள் சஞ்சரித்தவர்கள் வாக் வித் காட் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தவர்கள் என்று சொல்லி ரெண்டு பேரை பற்றி மாத்திரம் தான் சொல்லியிருக்குது ஆபிரகாமை பற்றி கூட அவன் எனக்கு முன் எனக்கு முன்பாக நடந்து அப்படின்னா அவர் பின்னால் வாட்ச் பண்ணிட்டே வர்றாருன்னு அர்த்தம் நீ முன்னால் போ நான் பின்னால் வரேன் பின்னால் வாட்ச் பண்ணிட்டே வர்றார் பின்னால் வாட்ச் பண்ணிட்டே வர்றார் பிரியமானவர்களே சில ஊர்களில் ஒரு பழக்கம் உண்டு கணவன் முன்னால் போவார் மனைவி பின்னால் வருவார் சில இடங்களில் மனைவி பின்னால் முன்னால் போவாங்க கணவன் பின்னாலேயே போவார் ஆனால் சில இடங்களில் ரெண்டு பேரும் இணைந்து போவாங்க இணைந்து போவாங்க சில இடங்களில் மனைவி ஊழியம் செய்வாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு சகோதரி நடத்துகிற ஒரு ஊழியத்தை பற்றி ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமாய் இல்லாவிட்டால் அநேருக்கு பயனுள்ளதாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஊழியத்தை பற்றி அந்த ஊழியத்தோடு இணைந்திருக்கிற ஒரு பாஸ்டர் அவர் சின்சியராக யதார்த்தமாக சொன்னார் ஊழியம் முழுச அந்த அம்மா தான் அவர் ரொம்ப படித்தவர் ஆனாலும் அவருக்குள்ள பங்கெல்லாம் எடுபடி தான்னார் ஊழியம் முழுசும் அந்த அம்மா தான் அவர் கணவனுடைய பங்கெல்லாம் எடுபடி தான் அப்படின்னார் சில இடங்களில் அது மாறி இருக்கும் சில இடங்களிலே இணைந்து போகும் அங்கே ஆபரகாமை பார்த்து அவர் சொல்ல எனக்கு முன்பாக நட நான் பின்னால் பார்க்குறேன் எப்படி நடக்கிறேன்னு பார்க்குறேன் எப்படி நடக்கிற நான் பின்னால் பார்க்குறேன் எனக்கு முன்பாக நட ஆனால் ஏன் நோக்கு தேவனோடு கூட நடந்தான் அந்த முந்நூறு ஆண்டுகளும் தேவனுக்கு பிரியமானதையே செய்து கொண்டு வந்தான் என்னுடைய மனதில் உள்ள ஒரு சிறிய என்ன அது பிறந்ததிலிருந்து அல்ல அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்போதோ ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கிறது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவன் முந்நூறு ஆண்டுகள் தேவனோடு சஞ்சரித்திருக்கிறான் ஒருவேளை இன்றைக்கு அந்த மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் நான் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு தார் இரண்டாவதாக அதே எபிரேர் பதினொன்று ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே ஆண்டு எனக்கு ஒரு குறிப்பை காண்பித்தார் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இரண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தால் ஒழிய ஒருமித்து நடந்து போவார்களோ பிரியமானவர்களே ஏ நோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான் என்றால் எனக்கு ரெண்டாவது கிடைத்த ஒரு பெரிய வெளிச்சம் ஏ நோக்கும் தேவனும் ஒரு மனப்பட்டிருந்தார் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மனசு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு மனசு கிடையாது நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னாலும் கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் ஒரு மனப்பட்டிருக்க வேண்டும் சபை ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா ஒரு மனப்பட்டிருக்க ஒரு மனசு இருக்கும் அவர்கள் ஒரு மனப்பட்டு ஒரு இடத்துல கூடி வந்திருக்கும்போது ஒரே மனம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஒரு மனப்பட்டவர்களாய் நீங்கள் ஒரு மனப்பட்டவர்களாய் ஏக சிந்தை உள்ளவர்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து ஒன்றையே பேசி 
என்றெல்லாம் வேதத்திலே வாசிக்கும் அவர்கள் ஒரு மனப்பட்டு கூடி வந்திருக்கு ஒரு மனப்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு மனம் வேண்டும் நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏனோக்கும் தேவனும் ஒன்றாய் சஞ்சரித்தார்கள் என்றால் ஒன்றா சஞ்சரிக்கிறாங்க ஒன்றா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒன்றா வாக்கிங் போகிறாங்க ஒன்றா வாழ்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாய் வாழ்ந்தார்கள் ஒன்றாய் சஞ்சரித்தார்கள் என்று அதற்குள்ள அடிப்படை காரணம் அவங்களுக்குள்ள ஒரே மனம் இருந்தது கணவன் மனைவிக்கு ஒரு மனம் இல்லை சண்டைப்பட்டு ஒரே வீட்டில் இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மனம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சண்டைப்பட்டு ஒரே வீட்டில் இருக்கலாம் பிரியமானவர்கள் தேவனுடைய மனசு எப்படி இருந்ததோ அதே மனசு ஏ நோக்குக்கு இருந்தது அப்படி இல்லைன்னா அவங்க ஒருமனப்பட்டு நடந்திருக்க முடியாது இப்போ நம்ம தொடர்ந்து கவனிப்பதற்கு முன்பாக இந்த ரெண்டு குறிப்பை முதலாவது எடுங்க பார்க்கலாம் ஏனென்றால் இது வெறும் பிரசங்கத்தை கேட்க வரல நீங்கள் ஜெபிக்க வந்திருக்கிறீங்க பின்னால் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஜபம் இருக்கிறது இப்போ இந்த ரெண்டு குறிப்பை மனதில் எடுத்து ஜெபிங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமானவைகளை என் வாழ்நாளெல்லாம் இந்தையிலிருந்து மெத்து சோலா பிறந்தபோது ஏனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு திருப்பு மன வந்துச்சு இந்த முதல் நாள் உபவாச கூட்டத்தில் எனக்கு ஒரு திருப்பு மன ஆண்டு நான் என்ன செய்தாலும் உமக்கு பிரியமானதாக நான் செய்யணும் அதனால் லாபமோ நஷ்டமோ அடியோ உதையோ போற்றுவார்களோ தூற்றுவார்களோ நற்கீர்த்தியோ துர்கீர்த்தியோ புகழ்ச்சியோ இகழ்ச்சியோ பசியோ பட்டினியோ நிறைவோ குறைவோ உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தார் கருத்தரை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரே உமக்கு பிரியமாக நான் செய்யணும்ப்பா அதனால் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் பரவாயில்ல யாரையோ பிரியப்படுத்தி ஆகணும் நான் உண்மை பிரியப்படுத்திட்டு போகிறேன் உண்மை பிரியப்படுத்திட்டு உண்மோட வாழ்கிறேன் நல்ல வளத்தில் தீர்மானிங்க உலகத்தை பிரியப்படுத்தணும் இல்லை அம்மாவை பிரியப்படுத்தணும் அப்பாவை பிரியப்படுத்தணும் சமுதாயத்தை பிரியப்படுத்தணும் கணவனை மனைவியை பிள்ளைகளை பிரியப்படுத்தணும் யாரையோ ஒருத்தரை பிரியப்படுத்த வேண்டியிருக்கு சில வேலை அப்பாவை பிரியப்படுத்தினா அம்மாவை கோவம் வருது அம்மாவை பிரியப்படுத்தினா அப்பாவுக்கு கோவம் வருது நான் யாரையோ பிரியப்படுத்தணும் இன்றைக்கு தீர்மானிக்கிறேன் ஆண்டு வரையும் நான் உண்மை பிரியப்படுத்துகிறேன் அவ்வளோ தான் உண்மை பிரியப்படுத்துகிறேன் என் பேச்சு வார்த்தை செய்கை நடை உடை நான் என்ன செஞ்சால் உமக்கு பிரியமோ அதை நான் செய்ய தீர்மானிக்கிறேன் உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தார் கேளுங்க உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தார் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஷார்ப்பு ஒரு ஷார்ப்பு கான்சியஸ் கான்சியன்ஸை தார் இது எனக்கு பிரியம் எது எனக்கு பிரியம் இல்லை எனக்கு ஒரு பெல் அடித்தா போதும் ஆண்டவர் எனக்கு பிரிய மகளை செய் இதை செய்யாத நீ இப்படி பேசுகிறது எனக்கு இஷ்டம் நீ இப்படி பேசாத வாய் மூடு நான் என்ன செஞ்சோம் நமக்கு இஷ்டம் ராஜா சார் செய்தார் எனக்கு அது போதும் இரண்டாவது குறிப்புக்காக செய்வீங்க ஆண்டவரே எனக்கும் உமக்கும் ஒரே மனசு தார் கேட்க ரொம்ப பயமாக இருக்குது எனக்கு வேறு மனசு உமக்கு வேறு மனசு வேண்டாயா உம்ம மனசு என் மனசாக இருக்கட்டும் உம்ம மனசு என் மனசாக இருக்கட்டும் வாய் திறந்து கேளுங்களேன் ஏன் அமைதியாக ஜெபிக்கிறீங்க கொஞ்சம் சத்தத்தை உயர்த்து ஜெபிங்களேன் அப்பாவோட பேசுங்க அப்பாவோட பேசுங்க ஆண்டு பிறே உங்கள் மனசை எனக்கு தாங்கப்பா உங்கள் மனசு போல் என் மனசு மாறணும் ஆண்டு பிறே நான் சிந்திக்கிறது யோசிக்கிறது எல்லாம் உம்ம மனசு மாதிரி இருக்கணும்ப்பா அப்போ தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நடக்க முடியும் ஏம் நான் உம்மோடு ஒருமனப்படட்டா என்னால் உம்ம கூட நடக்கவே முடியாதான்ட்ட பிறகு அது இஸ் இம்பாசிபிள் இஸ் இம்பாசிபிள் ஆண்ட பிறகு நீர் ஒரு டைரக்ஷன் நான் ஒரு டைரக்ஷனில் எப்படி ஒன்றா நடக்க முடியும் நான் உம்மோடு வாழ வேண்டுமானால் எனக்கு உம்முடைய மனசு வேண்டும் மூன்றாவதாக பிரியமானவர்களே எப்ரேர் பதினொன்று பதினொன்று ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஏ நோக்கு மரணத்தை காணாதபடி எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுது ஏ நோக்குக்கு ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை இருந்தது விசுவாசத்தினால தான் ஏ நோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் கருத்துடைய 
பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுது விசுவாசம் என்றால் என்ன விசுவாச வாழ்க்கை விசுவாச வாழ்க்கை என்று சொல்கிறோம் இன்றைக்கு அநேக இடங்களில் இந்த விசுவாச வாழ்க்கை என்பதை மிக தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிறார் பில்லி 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 ருசி 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 என்று விசுவாசத்துக்கும் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது விசுவாசத்தினாலே ஆப்ரஹாம் தன் விசுவாசித்த தேசத்தை பெற்றுக்கொள்ளாமல் தன்னை அந்நியரும் பரதேசியும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு மறைத்த அவன் பெற்றுக்கொள்ளாமல் விசுவாசத்தோடு மறைத்த அப்போ அந்த வசனத்திலே தெளிவாக இருக்கிறது விசுவாசம் என்பது பெற்றுக்கொள்வதிலே அல்ல பிரியமானவர்களே வேதாகம் வைத்திருக்கிற எல்லாரும் இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எபிரேயர் பதினொன்று ஆறு இந்த நாட்களிலே இதை அநேகர் தவறாக பிரசங்கித்து விடுகிறார் எபிரேயர் பதினொன்று ஆறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அவர் உண்டென்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத கார் அப்போ அவரிடத்தில் சேருகிறவர்கள் ஏ தேவனை ஏற்றுக்கொள்கிறவங்க நம்புகிறவங்க ஆண்டவர் ஒருத்தர் இருக்கான்னு சொல்கிறவங்க இயேசுவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவங்க நம்ம வைத்துக்கொள்வோம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்கள் அவர் உண்டு அவர் உண்டு அப்படின்னு நினைக்காதவங்களும் அவரிடத்தில் சேருவாங்க அவர் உண்டு என்று என்பது அங்கே தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு அவ்வளோ தெளிவாக இல்லை ஹீ இஸ் அவர் இருக்கிறார் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் அது உங்களுக்கு தெரியணும் மோசையோடு இருந்தது போல் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அங்கே யோசுவாட்டை தேவன் சொல்லுவார் நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் அப்படியே நான் இருக்கிறேன் மோசையோடு கூட இருந்தது போல் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் மோசையினுடைய நாட்களில் அவர் எப்படி இருந்தாரோ அதே போல் யோசனையுடைய நாட்களில் அவர் மாறி போக மோசையோடு இருந்தது போல் யோசுவாவோடு இருந்தார் யோசுவாவோடு இருந்தது போல் தாபீதோடு இருந்தார் தாபீதோடு இருந்தது போல் தானியலோடு இருந்தார் தானியலோடு கூட இருந்தது போல் விவேக்கோடு கூட இருக்கிறார் அவ்வளோதானே அப்போ தானியலோடு இருந்து அவர் என்ன செய்தாரோ விவேக்கோடு இருந்து அதை செய்வார் மோசையோடு இருந்தவர் என்ன செய்தாரோ அது யோசுவாவோடு கூட இருந்து அவர் செய்வார் அவர் மாறலையே தேவன் மோசையோடு இருந்தது போல அவர் யோசுவாவோடு இருக்கிறார் அன்றைக்கு பேதுருவோடு இருந்தது போல யோவானோடு இருந்தது போல உலகத்தின் முடிவு பறைந்தால் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்னார் அன்றைக்கு பேதுருவோடு கூட இருந்தது போல என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் இருக்கிறார் அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே அவருடைய அன்பு அவருடைய வல்லமை அவருடைய மனது இருக்கம் அவருடைய காருண்யம் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கிறது எதுவும் மாறி போகவில்லை இவ்வளோ வருஷங்கள் மாறினால் அவர் மாறிட்டாரா என்றால் அவர் மாறவில்லை அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் கருத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாக இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் அவர் செங்கடலுக்கு முன்பாக மோசை இருக்கும்போது எப்படி இருந்தாரோ அதே வல்லமும் இன்றைக்கும் இருக்கு பேதில் ஜபிக்கும் போது அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் காரணம் அவர் கல்யாண வீட்டில் எப்படி இருந்தாரோ அப்படி தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் மாறி போகலையே அவர் வல்லமை மாறி போகலை அவருடைய மனதுருக்க மாறி போகலை அவருடைய பரிசுத்தம் மாறி போகலை அவருடைய டிமான்ஸ் மாறி போகலை அவருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் மாறி போகலை அவருடைய கேர்சஸ் மாறி போகலை எதுவும் மாறி போகலை அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே இருக்கு அவர் இருக்கார் இன்னும் இருக்கார் அவர் இறந்து போயிட்டாரா மாறி போயிட்டாரா அன்றைக்கி அவருக்கு வல்லம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஃபேடைட் ஆகிடுச்சா வல்லமை எஃபிகேசி குறைஞ்சிடுச்சா அந்த தீவிரம் போயிடுச்சா என்றால் இல்லை அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் ரெண்டாவது அவரை தேடுகிறவர்கள் 
ஆணோ பெண்ணோ உயர்ந்தவனோ குறைந்தவனோ தாழ்ந்தவனோ நல்லவனோ கெட்டவனோ அரசனோ ஆண்டியோ படித்தவனோ படியாதவனோ யாராக இருந்தாலும் சரி அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிப்பார் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிப்பார் பிரியமானவர்களே அந்த பலன் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு தெரியாது அதனால் தான் நான் அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவேன் ஃபெய்த் என்பது விசுவாசம் என்பது நாம் விசுவாசிப்பதை பெற்றுக்கொள்வதல்ல வேணுமானால் எழுதி கொள்ளுங்க ஃபெய்த் இஸ் நாட் ரிசீவிங் வாட் வி பிலீவ் ஃபெய்த் இஸ் நாட் ரிசீவிங் வாட் வி பிலீவ் ஃபெய்த் இஸ் பிலீவிங் வாட் காட் கேன் டு ஃபெய்த் இஸ் பிலீவிங் வாட் காட் கேன் டு விசுவாசம் என்பது நாம் நம்புவதை பெற்றுக்கொள்வதல்ல விசுவாசம் என்பது தேவன் எதை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்று நம்புவது ரொம்ப எளிமையான உதாரணம் சாத்ராக் மேஷா காபேத்தினு ஆண்டவர் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராக இருக்கார் தப்பு வைப்பாரா மாட்டாரா தெரியாது தப்பு வைக்க வல்லவராக இருக்கிற அவரால் முடியும் அவரால் முடியும் ஏன் நோக்கு அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இருந்தது அவன் விசுவாசத்தினால் அவரோட கூட நடந்தான் பிரியமானவர்களே நீங்களும் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் நான் ஆராய்ந்து பார்த்த மட்டுமாக ஏனோக்குடைய நாட்களில் ஏனோக்கு அறிய ஒரே ஒரு ஆள் செத்தாங்க வேறு யாரும் சாகலை ஒரு ஆள் கொலை செய்யப்பட்டார் ஆபேல் கொலை செய்யப்பட்டார் காயின் ஓடி போயிட்டார் நேச்சுரலாக செத்தது ஆதா மட்டும்தான் இன்னும் நிறைய பேருடைய சாவ வேதத்தின்படி ஏனோக்கு பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதை நான் வேதத்தில் நான் படித்ததை சொல்கிறேன் ஆதாமுடைய மரணம் மட்டும்தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு மற்றவள் மறித்திருக்கலாம் மறிக்காமல் இருக்கலாம் இப்போ இவனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு விசுவாசம் இருக்கு ஆண்டவர் என்னை மறைக்கிறதுக்காக சிருஷ்டித்தார் நான் மறிக்காமல் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போ என்னை கொண்டு போக ஆண்டவரால் முடியும் இப்படி செத்து தான் நம்ம போகணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்படி இல்லாமல் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை காயினை போல் காணாமல் போகணும் எங்கே போட்டேன் எங்கே போட்டேன் எங்கே போட்டான்னு தெரியலையே அப்படி காயினை போல் காணாமல் போகணுன்னு இல்லை நான் ஆண்டவரோடு கூட வாழ்ந்தேன்னு சொன்னால் ஆண்டவர் என்ன மரணத்தை காணாமலே என்னை எடுத்துக்கொள்ள அவரால் முடியும் அதில் அவனுக்கு ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு விசுவாசம் வந்திருக்கும் அதிகமான மரணங்களை அவன் சந்திக்க அப்போ ஆண்டவரோடு சஞ்சரிக்கும் போது இப்படி ஆண்டவரோட ஜீவகாலம் எல்லாம் சஞ்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம ஆதாம் தாத்தா திடீர்னு இல்லாமல் போயிட்டாரு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அவர் செத்துட்டாரு செத்துட்டாருங்கிறாங்க இதுக்கு முன்னே அவன் சாவே பார்த்தது இல்லை ஆவையலுடைய மரணத்தை தவிர மிருகங்கள் பலி செலுத்தியிருக்காங்க பிரியமானில் வேறு மரணங்களை அவன் பார்த்ததில்லை என்று சொல்லாவிட்டாலும் அதற்கு முன்பாக வேறு மரணம் பதிவு செய்யப்படவில்லை மறித்திருக்கலாம் பிரியமானவர்கள் ஆண்டவரால் முடியும் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரணம் அவரால் முடியும் அவர் இருக்கிறார் மோசியின் காலத்தோடு கூட அவர் இல்லாமற் போகவில்லை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே நான்காவதாக எப்ரேர் பதினொன்று மூணு ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் விசுவாசத்தினால ஏ நோக்கு மரணத்தை காணாதபடி எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் முன்னமே அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று சாட்சி பெற்றான் 
பொதுவாக நான் இதுவரைக்கும் கேட்டது ஒருவேளை என்னுடைய மனதிலே உள்ள ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் தேவன் அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார் தேவன் அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று எப்படி இயேசுவை பற்றி சொல்லுவேன் பிரியமான நேசகுமாரன் இயேசு சொன்னார் இல்லையா அதே போல் சாட்சி பெற்றார் இன்றைக்கு காலையில் நான் தியானிக்கும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது இயேசுவை குறித்து பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சாட்சி வந்தது இவர் நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாக இருக்கிறார் ஆனால் அப்படி தேவன் ஒரு அசிரீரி வாக்கில் இவன் ரொம்ப தேவனுக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சாட்சி கொடுத்துருப்பாரா அப்படி சாட்சி கொடுத்ததா பதிவு செய்யப்படலையே பரலோகம் அவனை குறித்து சாட்சி சொல்லியிருக்கலாம் பிரியமானவர்களே ஆனால் பரலோகம் இயேசுவை குறித்து வேறு யாரை பற்றியும் சாட்சி சொன்னதாக இல்லை இவனுக்கு பரலோகத்தில் உள்ள சாட்சி மாத்திரமல்ல மற்றவர்கள் கொடுத்த ஒரு சாட்சி என்று நான் எடுக்கிறேன் ஏதேன் தோட்டத்தில் அதற்கு முன்பாக ஆதாம் ஏவால் தான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இந்த கணக்கு பார்த்தோம்னால் ஆதாம் ஏவால் அன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறாங்க ஏனக்கூடிய நாட்கள் இல்லை அவனுடைய பிள்ளைகள் சேர்த்துருக்கிறான் இவன் லைஃப் ஸ்டைலில் பார்க்குறாங்க இது செய்யணும் செய்ய மாட்டான் அதை செய்வான் அன்றைக்கு அந்த பூமியில் இருந்த எல்லாரை காட்டிலும் இவன் வித்தியாசமாக வேறுபட்டிருக்கிறான் அதே ஒரு சாயலை தான் நோவாவை குறித்து நான் பார்ப்பேன் அவன் மற்ற எல்லாரை காட்டிலும் வேறுபட்டிருந்தான் இப்போ எல்லாரும் ஏன் சொல்கிற என்ன சொல்கிறாங்க இவன் தேவனுக்கு பிரியம்னா தான் செய்வான் இல்லைனா செய்ய மாட்டான் தேவனுக்கு பிரியம்னா செஞ்சிருவான் அவனை குறித்த ஒரு சாட்சி உண்டாகிறது அவன் எப்போதும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை செய்கிறவன் என்று சாட்சி பெற்றிருந்த மூன்றியவான் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே தேமத்ரி என்பனை குறித்து அங்கே ஒரு சாட்சி ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அவன் எல்லாராலும் சாட்சி பெற்றவனும் சத்தியத்தாலும் சாட்சி பெற்றவனுமாய் இருந்தான் எல்லாராலும் நற்சாட்சி பெற்றவன் சத்தியத்தாலும் நற்சாட்சி பெற்றவனுமாய் இருந்தான் சத்தியம் நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும் பரலோக நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுக்கும் நம்ம வாழ்கிற உலகத்தில் நமக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லணும் என்ன சாட்சி சொல்லணும் இவன் தேவனுக்கு பெரியமானதான் செய்வான் நமக்கு பிரியமானதெல்லாம் செய்ய மாட்டான் இவன் தேவனுக்கு பிரியமானது தான் செய்வான் இவன் தேவனுக்கு பிரியமானது தான் செய்வா என்ற ஒரு சாட்சி வேண்டும் கருத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த தியான வேலை நாம் இயேசுவோடு கூட தேவனோடு கூட சஞ்சரிப்பதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிற தியான வேலையாக இருக்கட்டும் இருக்கிற இடங்களில் கண்களை மூடி நம்ம ஜோமன வேதத்தில் முதல் முதலாக தேவனோடு கூட நடந்தவன் என்று பெயர் பெற்றவன் ஏ நோக்கி தேவனோடு கூட நடக்கிறது என்று சொன்னார் எப்படி தேவனோடு கூட நடந்து கொண்டிருக்க முடியும் தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை செய்ய வேண்டும் தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை நான் செய்ய எப்படி நான் செய்ய முடியும் தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை அறிகிற அறிவிலை விருத்தி அடைய வேண்டும் கர்த்தருக்கு பிரியமானவைகளை செய்கிற அறிவிலே நம் விருத்தி அடைவோமானால் நம் கனியற்றவர்களாக இருக்க மாட்டோம் இரண்டாவதாக அவரோடு கூட ஒரே மனம் ஒரே வேவ்லென்த் ஒரே மனம் உடையவர்களாக மாற வேண்டும் மூன்றாவதாக பிரியமானவர்கள் விசுவாசம் விசுவாசம்னா ஆண்டவற்றை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நான் ஜபிச்சு ஜபிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அது விசுவாசம் அல்ல விசுவாசம் என்பது நான் நம்புகிறதை பெற்றுக்கொள்வதல்ல அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் என்று நம்புவது பிரியமானவர்களை கருத்தருடைய 
പരിശുദ്ധ നാമത്തിക്ക് മഹിമ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവറ്റുക്കും എല്ല പറത്തിലെ നമ്മെ പറ്റിയ സാക്ഷ് സത്യത്തിലെ നമ്മെ പറ്റിയ സാക്ഷ് പ്രിയമാനവരുകളെ ഉലകത്തിലെ ഇവൻ ദേവനുക്ക് പ്രിയമാനവനെൻ്റെ സാക്ഷ് ഒരു നിമിടം നാങ്ക് കുറിപ്പുകളെയും വൈത്ത് നമ്മൾ ജോം വേണമ്മ ആണ്ടവരെ നമുക്ക് പ്രിയമാനങ്കര സാക്ഷി എനിക്ക് വേണം നമുക്ക് പ്രിയമാൻ അടന്താൽ മാത്രം പോകാം മറ്റവങ്ങ എന്നെ പറ്റി സാക്ഷി സൊല്ലണോ സത്യം എന്നെ പറ്റി സാക്ഷി സൊല്ലണോ പരലോകം എന്നെ പറ്റി സാക്ഷി സൊല്ലണോ ഉമ്മക്ക് പ്രിയമായി ജീവിക്കെ അണ്ടവരെ ഉമ്മോട് സഞ്ചരിക്കെ എനിക്ക് കരുവൈത്താൻ ഞാൻ ജോം വണ്ണുമോ യേശുബേ മക്ക നഞ്ചി കർത്താവ് ആണ്ടവരെ എന്താ ധ്യാന നേരത്തിലെ കർത്താവ് എങ്ങളോട് കൂടെ നിങ്ങൾ പേസ് തിരുവലം പറ്റി നമ്മുടെ കൃപയ്ക്കാകും മക്ക നഞ്ചി കർത്താവ് ആണ്ടവരെ ഉമ്മോട് കൂടെ ആണ്ടവരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാഴ്ക്കയെ കർത്തരെ എങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉപവാസ നാട്ടുകളിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കണം കർത്താവ് ഉമ്മക്ക് പ്രിയമാനതെ സയ്യ കർത്താവ് എങ്ങൾക്ക് നീ കച്ച കൊടുക്കുമ്പോഴായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കണം കർത്താവ് ഉമ്മോട് കൂടെ ഒത്തുപോക കർത്താവ് ഉമ്മുടിയ മനതെ കർത്താവ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കണം കർത്താവ് ഉലകത്ത് കായിക ആളുകിറവരിലെ അല്ലാമൽ കർത്താവെ ഉലകത്തെ പ്രിയപ്പെടുത്തുകിറവരിലെ അല്ല കർത്താവെ ആണ്ടവരെ മനുഷ്യരെ പ്രിയപ്പെടുത്തുകിറവരിലായ അല്ല കർത്താവെ പണത്തുക്കാക കർത്താവെ പൊരുളാസെ ആണ്ടവരെ എങ്ങനെ പ്രിയപ്പെടുത്തുകിറവരിലായ അല്ല കർത്താവെ ഉമ്മക്ക് പ്രിയമാനതെ സയ്യ കർത്താവെ എങ്ങൾക്ക് നീ കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴായി ജപിക്കാത്ത ഒരു ഷാർപ്പ് കോൺഷ്യസ് എങ്ങൾ കർത്തർ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴായി ജപിക്കരൻ കർത്താവെ അന്ത ഒരു ഉണർവ് കർത്തർ എങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴായി ജപിക്കരൻ കർത്താവെ എങ്ങൾക്കുള്ള മണി എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായി ജപിക്കണം <laughs> സാക്ഷി കൊടുക്ക വേണ്ടുമേ കർത്താവ് ഉമക്ക് പ്രിയമാന ജനം എന്ന സാക്ഷി ഞങ്ങൾ പെറ്റുകൊള്ള വേണ്ടുമേ കർത്താവ് യേശുവെ പരലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് സാക്ഷി കുറി പകര വേണ്ടുമേ കർത്താവ് ഇന്ത മധ്യാന നേരത്തിൽ ആണ്ടവരെ ഹപ്പാനങ്ങൾ ജപിക്കണമെന്ന നേരത്തിൽ കർത്തരങ്ങൾക്ക് കിരുവയായി ഇറങ്ങുമ്പോഴായി ഞങ്ങൾ ജപിക്കണം കർത്താവ് അത് കിരുവയെ പറ്റിക്കൊള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഉദവി സൈങ്ങ കർത്താവ് കിരുവയെ പറ്റിക്കൊള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഉദവി സൈങ്ങ കർത്താവ് ഉമക്ക് പ്രിയമായി നടക്ക കർത്താവ് ഉമക്ക് പ്രിയമാന മകൾ എന്ന് പ്രിയമാന മകൻ എന്ന് ആണ്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഒവ്വൊരുവരും സാക്ഷ്യപ്പെട്ട കർത്താവ് എങ്ങ ഓട്ടത്തെ ജയത്തോട് ഓടി മുടിക്ക കർത്താവ് ഉമ്മെ കാണും നാളിലെ കർത്താവ് ും <laughs> 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 നിർമൂലമാക്കി കർത്താവ് എന്ന ആശീർവാദങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മുറ്റമാക പെറ്റുകൊല കർത്തരെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയെ കൊടുക്കുമ്പോഴായി ജപിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവെ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ 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 കർത്തങ്ങളെ ആശീർവദിപ്പാറാകെ